questa edizione del D News. Crisi editoria televisiva, il sindaco Enzo Bianco ritrova la memoria dopo quasi tre anni. La DIA di Catania sequestra beni per un valore di oltre 500.000 euro a Roberto Morabito, contiguo al clan Santa Paola del gruppo di Picanello. Restituzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, continuano le richieste senza la possibilità di fare ricorso. Cigelle, CISL e Will sul piede di guerra. La regione azzera le risorse per l'impiantistica sportiva. Dei 40 progetti approvati ne saranno finanziati solo due. La denuncia arriva da Forza Italia. Dal 19 luglio, decollare di gusto è di norma. Territorio, cibo e cultura, il luogo di partenza. Norma, that's Sicilia. L'officina delle eccellenze. Aeroporto Fontana Rossa Catania. Ex terminal arrivi. A Belpasso la tradizione si fa aspettare. L'arte si fa devozione. La storia si fa racconto. Festa del patrocinio. Bel passo. 1, 2, 6 agosto 2015. I carri di Santa Lucia. Job Creation, le migliori soluzioni per pianificare le vostre campagne pubblicitarie su impianti poster. Realizza la grafica e la stampa. La Job Creation dispone di impianti LED, il nuovo mezzo di comunicazione dinamico. Job Creation, lavoriamo per definire il vostro futuro. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsi Italia 168. Nella terra di Pirandello lo si può considerare quasi normale se un sindaco di una città come Catania dopo quasi tre anni si accorge della crisi dell'editoria televisiva. Forse perché ora tocca a giornalisti e tecnici di una rete più blasonata e quindi non di serie B. Ma i posti di lavoro hanno lo stesso valore in termini sociali ed economia per qualsiasi azienda dell'isola. Le dichiarazioni del sindaco Bianco altro non sono che l'ennesimo atto di scaricare e ribaltare su altri responsabilità che nei fatti sono di esclusiva incapacità politica, quella stessa classe politica che governa in tutto il paese e che nulla ha fatto in oltre tre anni per evitare, quando a suo tempo prospettato proprio al sindaco dal nostro editore Francesco Di Fazio, il quale ricorda Bianco qualora avesse ritrovato la memoria, che sia ancora in attesa di creare quel ponte istituzionale tra Catania e Palermo per risolvere le problematiche del settore, come lui stesso aveva dichiarato nel giugno del 2013, dopo il quale seguì il vuoto senza nessun incontro per l'indisponibilità della sua stessa segreteria agli impegni presi. Qui si gioca una partita importante per la Sicilia perché se il settore dell'editoria è in crisi la libertà di stampa soffre e quando in una regione delicata come la Sicilia si spengono eh, televisioni, si chiudono aziende di informazione è un momento molto grave, è un lutto per la democrazia. Allora iniziative concrete, l'incontro di oggi è stato molto operativo, eh, io chiederò al Presidente dell'Assemblea regionale di calendarizzare per l'Aula il disegno di legge presentato da alcuni deputati regionali che prevedono aiuti per quanto riguarda l'emittenza locale che è la più penalizzata tra tutte le realtà eh, editoriali del nostro paese. In secondo luogo avrò un incontro con la regione siciliana, col governo, col presidente Crocetta e chiederò che siano trovate le risorse per andare in questa direzione. Ulteriormente creerò qui a Palazzo degli Elefanti una task force per l'occupazione per tutte le aziende in crisi in modo da poter aiutare cercando di trovare soluzione al dramma della disoccupazione e infine per quanto riguarda questo settore un incontro col mondo del commercio, col mondo dell'industria per vedere di trovare soluzioni pubblicitarie che facilitano il ricorso alla eh, pubblicità nelle televisioni e quindi diano quell'ossigeno che oggi francamente manca. 
La crisi non si risolve con le pacche sulle spalle o rimandando ad altre soluzioni come gli ammortizzatori sociali che tra l'altro esistono già. La crisi si risolve con l'impegno vero della politica, incontrando le associazioni nazionali delle tv locali come la Rea, le quali conoscono i veri problemi del settore e possono indicare le soluzioni per il continuo dell'emittenza televisiva e di conseguenza salvare i posti di lavoro con il prezioso contributo dei sindacati. Ricordo a Enzo Bianco che la Sicilia è l'unica regione che non ha utilizzato i fondi europei per il passaggio al digitale terrestre. Vi sono ancora 2 miliardi del vecchio POR 2007-2013 inutilizzati. Nello stesso tempo vi è la legge 304 del compianto onorevole Rianza rimasta senza decreti attuativi. Salvare il settore televisivo forse è ancora possibile, ma serve una politica seria che punti a creare sostegno, sviluppo e impulso con le associazioni che possono indicare quali sono le migliori soluzioni per salvare realmente i posti di lavoro. La direzione investigativa antimafia di Catania ha eseguito nella mattinata odierna un decreto di sequestro di beni emesso ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia del locale tribunale nei confronti di Morabito Roberto, contiguo al clan Santa Paola del gruppo di Picanello. Il predetto, già condannato in via definitiva per tentato omicidio e per una serie di rapine commesse tra Catania e alcune città della Toscana, con sentenza della seconda sezione del Tribunale di Catania, è stato condannato alla pena complessiva di nove anni e otto mesi di reclusione per estorsione, usura e installazione di apparecchiature atte a intercettare e impedire conversazioni telegrafiche e telefoniche. Con il decreto è stato disposto il sequestro di un'elegante villa nel centro cittadino, di due autovetture di grossa cilindrata, nonché rapporti bancari per un valore stimato in oltre 500 mila euro. Le indagini di natura economico-finanziaria e patrimoniale delegate alla locale DDA, espletate dal centro operativo della DIA di Catania, diretto da Renato Pambino, hanno evidenziato profili sperequativi tra i redditi dichiarati e il patrimonio posseduto dal morabito e dai suoi familiari, tali da fondare la presunzione accolta dal Tribunale di un'illecita acquisizione patrimoniale. Il sequestro del patrimonio del morabito Roberto trae la sua genesi dall'applicazione delle norme giuridiche vigenti di contrasto alla criminalità organizzata e testimonia certamente una costante attenzione all'evoluzione del fenomeno mafioso da parte della magistratura in stretta collaborazione con la direzione investigativa antimafia. L'attività del centro operativo di Catania, incentrata sul cosiddetto principio di doppia azione, mira non soltanto a contrastare il fenomeno mafioso assicurando alla giustizia i partecipanti ai sodalizi criminali, ma anche a livello patrimoniale, al fine di spogliare di qualunque risorsa i sodalizi criminali, depotenziando l'intera organizzazione. La squadra mobile di Catania ha dato esecuzione ad ordinanza applicativa di misure cautelari del Tribunale di Catania nei confronti di Orestano Giuseppe, classe 1962, pregiudicato, già detenuto per altra causa, ritenuto responsabile in qualità di esecutore materiale dell'omicidio del pluri pregiudicato Sebastiano Fichera, classe 1971, commesso a Catania la sera del 26 agosto del 2008. Alle 20.10 circa del 26 agosto del 2008, a seguito di una segnalazione giunta sul 113, la squadra mobile si recò in via Cairioli nel popolare Rione Nesima, dove dinanzi al civico numero 39 era stato attinto mortalmente da colpi d'arma da fuoco Sebastiano Fichera, pregiudicato per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio e altro. È stato accertato che Fichera, mentre si trovava a bordo di uno scooter, era stato ucciso mortalmente da killer con tre colpi d'arma da fuoco che hanno sparato alla nuca e alla spalla. Sull'asselciato sono stati rinvenuti quattro bossoli calibro 7,65. Per lo stesso delitto, l'1 dicembre del 2011 era stato tratto in arresto in esecuzione di misura cautelare Biagio Sciuto, classe 1948, capo indiscusso dell'omonima cosca mafiosa, il quale in qualità di mandante aveva deciso l'eliminazione di Fichera, anche egli affiliato a Itigna a seguito di contrasti economici. 
In buona sostanza è stato imputato alla vittima di fare affari nel settore degli stupefacenti, con appartenenti alla cosca Cappello Bonaccorsi senza dare conto alla famiglia di appartenenza. Questa circostanza era mal tollerata dai vertici della cosca Asciuto Tigna, che si sono visti sottratti ingenti guadagni in favore della famiglia Cappello Bonaccorsi. Proprio a causa di questa situazione, ritenendo che Fichera mancasse ai propri doveri di affiliato, Biagio Asciuto e Giacomo Spalletta ne hanno voluto la morte. Le indagini svolte costituiscono l'ideale prosecuzione e il completamento di quelle sfociate nell'operazione Revenge dell'ottobre del 2009 e Revenge III del novembre 2011, che hanno consentito di svelare numerosi fatti di sangue commessi nell'arco dell'ultimo decennio. È durato due ore e mezza l'audizione del presidente della regione siciliana Rosario Crocetta davanti alla commissione antimafia dell'Ars. L'invito era stato rivolto dal presidente Nello Musumeci a seguito della vicenda a Borsellino legata alla presunta intercettazione telefonica fra il medico Tutino e il governatore della Sicilia. Crocetta si è sottoposto alle numerose e incalzanti domande dei deputati commissari in un clima di reciproco rispetto istituzionale per i diversi ruoli, come ha sottolineato Musumeci. Tre i temi affrontati le nomine dei manager della sanità, la gestione del sistema rifiuti e il difficile rapporto tra etica e politica alla regione e negli enti locali. La seduta dell'antimafia che si è svolta a porte chiuse e di cui i lavori sono stati secretati è stata aggiornata a mercoledì della prossima settimana per poter completare l'audizione del presidente della regione. Adesso è ufficiale, lunedì prossimo 3 agosto a mezzogiorno in punto verranno aggiudicati i lavori per la realizzazione della bretella autostradale sulla A19 che dovrebbe ricongiungere la Sicilia per ora divisa in due dopo la chiusura di un tratto dell'autostrada in seguito al cedimento di due piloni a Scillato. A confermarlo è l'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pizzo. Lunedì mattina, spiega, verranno aggiudicati i lavori della bretella dell'autostrada 19, verranno aperte le buste per aggiudicare i lavori all'impresa vincita. Incitrice. Sono tre i lotti da sistemare, la bretella autostradale sulla A19, gli interventi sulla strada provinciale 24 e la demolizione. Sono tre lavori che andranno in contemporanea, spiega Giovanni Pizzo. La bratella tecnicamente si può fare in 85 giorni, il problema sarà il collaudo. Un conto è terminare i lavori, un altro conto è assicurare la viabilità e la sicurezza. Se lunedì vengono aggiudicati i lavori, come dice l'ANAS, i lavori partiranno nella stessa settimana, dice. Pizzo torna a parlare ancora una volta della scorciatoia finanziata dai deputati del Movimento 5 Stelle all'Ars, che verrà inaugurata domani mattina. Lavori realizzati con le parti di indennità a cui i parlamentari grillini hanno rinunciato all'inizio del loro mandato. Questa strada ha un alto contenuto di mediaticità, diciamo così, spiega Pizzo. Ritengo che sia una bella cosa che i rappresentanti delle istituzioni mettano mano al portafoglio per opere pubbliche, ma bisogna vedere se questo intervento è utile o meno. Sono convinto che sia utile sul piano mediatico, meno sul piano della viabilità. Se devi andare a 10 all'ora e solo con alcuni mezzi rispetto al percorso di polizia generosa, non rappresenta grandi vantaggi. Poi, con l'arrivo dell'inverno, con il gelo e la pioggia e una pendenza del 27%, porterà molti rischi sulla viabilità in zona. Niente di fatto tra sindacati e ASPA a proposito della verifica delle autocertificazioni che hanno avviato l'esenzione ticket per gli anni scorsi. Sono state infatti richieste agli utenti le restituzioni quote di compartecipazione della spesa sanitaria nel 2012 e nel 2013 senza la possibilità di fare ricorso pena il mancato rinnovo dell'esenzione per l'anno in corso, nonostante la legge preveda di poter dimostrare la sussistenza dei requisiti. Per questo la CGL, la CISL e la WIL di Catania, insieme alle categorie dei pensionati SPI, NFP e WILP, hanno tenuto una conferenza stampa proprio sul provvedimento che interessa 80.000 utenti per le spese del 2012 e 130.000 utenti per il 2013. Noi riteniamo che le modalità con cui queste richieste stanno arrivando ai cittadini sono assolutamente illegittime sia nel metodo che nel merito. Nel metodo perché non si dà la possibilità agli utenti di fare i ricorsi e di dimostrare la validità dell'esenzione ticket a suo tempo richiesto, né si dà la possibilità a noi come organizzazioni sindacali, come patronato e come CAF di presentare gli opportuni ricorsi. Perché l'ASPE ritiene che non è di propria competenza, la SOGEI 
e l'Agenzia delle Entrate ci rispondono allo stesso modo. Abbiamo chiesto urgentemente un tavolo in prefettura per dirimere questa controversia, ma il tavolo in prefettura ancora non c'è stato. Ci sono tanti casi particolari per cui sappiamo che gli utenti avrebbero avuto diritto effettivamente all'esenzione dal ticket sanitario, ma l'ASP chiede immediatamente il pagamento delle somme indebitamente percepite in seguito all'esenzione ticket e in più la cosa importante è che se non si paga subito non si rilascia l'esenzione per quest'anno. Credo che sia un danno incredibile agli utenti che hanno effettivamente bisogno del sistema sanitario nazionale. La Sicilia brucia in tutti i sensi, senso politico ma soprattutto nel senso di incendi, è stata un'estate ed è ancora un'estate perché agosto si prospetta con delle temperature piuttosto alte, ecco eh, la situazione dei forestali, dei lavoratori importanti in questo settore, qual è ad oggi? La Sicilia brucia perché non c'è mai una programmazione preventiva. Ancora una volta quest'anno il governo regionale non è stato in grado di affrontare una programmazione fatta bene. A oggi la situazione è questa. Proprio stamattina per i, per i lavori di manutenzione si riuniscono i direttori a Palermo con l'assessorato. Sappiamo che non ci sono più fondi ordinari. Noi riteniamo che bisogna attingere ai 500 milioni di euro che il governo ha mandato, quello nazionale in Sicilia, per dare immediato corso alla manutenzione e all'antincendio. Proprio in questi giorni smetteranno di lavorare 100 unisti e 150 unisti che finiscono il loro turno di lavoro. La situazione potrà ancora peggiorare se non si attinge subito ai fondi, perché nel caso in cui non si attinge ai fondi PAC che arriveranno adesso bisognerà prendere i soldi a settembre dai fondi ordinari. Tutto questo è drammatico, anche sotto questo profilo il governo Crocetta ha fallito. Forza Italia se mani fa una conferenza stampa per parlare dell'azzeramento spregiudicato delle risorse per l'impiantistica sportiva, ovvero 40 progetti approvati, ne saranno infatti finanziati solamente due, perché? Ma Forza Italia oggi vuole richiamare l'opinione pubblica a questa incredibile decisione del governo Crocetta di voler azzerare un capitolo di 51 900 mila euro relativi all'impiantistica sportiva. Una decisione diciamo noi spregiudicata perché se da un lato creerà una privazione per l'intero territorio siciliano di importantissime strutture sportive, le ultime delle quali furono costruite nel 97 con le università, dall'altro lato dobbiamo anche considerare la mole di contenziosi di debiti fuori bilancio che saranno creati a carico dei comuni, a danno quindi dei cittadini e dei contribuenti. Insomma, ancora una volta il governo Crocetta è assolutamente fallimentare, ancora una volta il governo Crocetta crea soltanto danni alla Sicilia. Anche il settore sportivo insomma, risente di un deficit da parte di questa regione che eh, non eh, riesce ad approvare quelli che erano 40 progetti, bensì solamente due. Assolutamente sì, che si aggiunge fra le altre cose ad una decurtazione molto consistente che si è registrata in questi ultimi anni all'interno dei capitoli che finanziano lo sport di vertice di base. Basti pensare che negli ultimi cinque anni lo stanziamento complessivo, i 12 milioni di euro che servivano per finanziare le leggi 8, 18 e 31, sono state ridotte a 1 milione e 700 mila euro. Questa testimonianza di un percorso eretico intrapreso dal governo Crocette con gli assessori allo sport che sono alternati, che ha massacrato lo sport di vertice di base, che svolge una funzione fondamentale di promozione del territorio, di divulgazione dei valori tradizionali, della competizione della lealtà e di grande valenza anche dal punto di vista medico-sanitario. Ecco perché io credo che bisogna invertire la rotta, ma quest'ultimo episodio credo che sia assolutamente coerente lungo un tracciato davvero eretico intrapreso da Crocetta e dal suo governo.